Okay, next let's look at on the mechanism in your slide. So this one is for SN1 mechanism. Sorry, SN2. So how you want to identify whether this reaction is SN1 or SN2? The first one, this is your methyl halide. So CH3 I. So as I mentioned earlier, methyl halide, so definitely SN2 reaction. It's not compromise. Okay, so OH negative is a strong nucleophile, strong base. Okay, kenapa? Dalam previous lecture, saya dah mention bila you add the nucleophilic atoms, attached dengan hydrogens, and then negatively charge. So, definitely strong, strong. Sebab dia ada OH bonding. Okay, so beza dia, kalau SN1 tadi, you ada SN1 you either retention dengan inversion. Okay. So, kenapa boleh ada retention? Sebab dia ada carbo cation. So, you boleh attack on the same side of your X group. Kalau you tak ada carbo cation, for example, macam this one. Okay. You punya CH3. Okay. Saya kembangkan kat sini. Okay, um, tak tak ada formation of carbon ion. Maksudnya spacing dekat sini, dekat I ni masih lagi uh, fully occupied. So that's why you punya highlight group tak boleh attack dekat kawasan yang ada you punya X group. Sebab dia ada lagi X group ni. Tapi kalau macam bila you ada formation of carbon ion macam yang dekat atas ni. Okay, so this one. Okay, space dekat awak punya tempat X group ni dah kosong. So, bila space kat kos sini kosong, so sebab tu dia boleh attack sama ada daripada bawah ataupun dia nak attack daripada atas. Sebab space dia dah kosong. Kenapa kosong? Sebab living group dah keluar. Beza dengan SN2. Okay, SN2 tak ada formation of carbon ion. So, dekat sini masih ada living group. So, that's why dia fully occupied. Okay, space dia tak kosong. So, you tak boleh attack daripada locations of I group. Okay, ataupun highlight group ni. So, that's why kita kena ada backside attack sahaja. So, because of that, SN2 reactions only for inversion sahaja. So, dia mesti backside attack. So, for example, this one, you have the OH minus. So, O yang akan attack belakang. So, bila O attack pada carbon, carbon tak ada pilihan dia terpaksa lepaskan I. Kenapa? Sebab I adalah living group. So, group yang akan keluar. So, bila dia dah attack kat sini, because of the attack pada location yang 180 degree away from you punya I group, so dia akan membentuk inversions. So, inversion macam mana? Semua yang originally berada pada same side, dia akan pergi ke different side, opposite side. So, OH akan attach di sini. OH, so C. So, H akan pergi menjauhi you punya new substitution. Sorry, substituent. So, that's why kita panggil dia inversion products. So, transition state nak lukis boleh, tak nak pun tak apa. So, this is you punya products. Okay, inversions products. So, yang ini you boleh refer balik you punya slide. So, first step untuk SN1 mechanism adalah slow ionization to form or carbo cation. So, bermaksud dekat sini adalah slow reactions. So, kalau first step adalah slow reactions, so you not control the rate of reactions, you want to increase or you want to decrease the rate of reactions, you kena control dia punya first step. So, apa yang ada dalam first step awak ni, cumalah you punya R X. So, meaning that, if you want to control the rate of reaction, you kena control sama ada you punya R ataupun you punya X. So, depends on condition awak. Tapi kalau untuk yang atas ni SN1, sorry SN2, saya satu sasul. So, first step awak ni, okay, memang ada nucleophile, memang ada R X. So, meaning that if you want to control the rate of reactions, 
ia akan bergantung kepada Rx dan juga N you punya nuclear file. So, yang ini pun ada efek, yang ini pun ada efek. Tapi untuk SN1, efek dia hanya pada Rx sahaja. Okay, so hopefully you boleh faham lah untuk this part. Okay, and then we move to the rate of fractions. So, yang tadi saya dah sentuh dah pasal uh, what will affect. So, saya akan continue balik. Saya akan discuss balik. So, untuk SN2, okay, since dekat sini. Okay, kejap ya. So, since dekat sini, OH pun ada. Awak punya yang ini pun ada. So, bermaksud adalah Rx dengan niklofal awak belah react serentak simultaneously. So, meaning that dua-dua komponen ni, you punya Rx dan juga you punya niklofal akan affect the rate of reactions. Okay, effect akan ada effect on the rate of reactions. So, sama ada menurun ataupun meningkat. So, meaning that if you change Okay, for these reactions, daripada metal halide jadi primary halide, so rate of reaction sawa akan menurun. Kenapa? Sebab SN2 ingat dia affected by steric hindrance. So, bila dia adalah primary akil halide, so carbon dia dah bertambah dekat sini. So, meaning that salah satu H ni adalah carbon. So, bila steric hindrance meningkat strength of Niklofal akan berkurang sebab niklofal makin susah nak attach carbon. So, ingat analogi saya macam you bawa motor dengan you bawa lori lalu kawasan yang uh, traffic jam. So, kalau motor you boleh selit-selit kalau lori tak boleh selit. So, yang lori tak adalah bulky group ataupun carbon yang banyak attachment dengan ada carbon. So, yang motorcycle tu adalah macam metal highlight. So, dia compound yang kecil. So, that's why dia boleh delete. Alright. So, kalau saya tukar X awak. Okay. Sekarang ni adalah group I. Saya tukarkan jadi F. So, rate of reactions. So, jadi F pun akan menurun. Kenapa? Sebab I is the better living group than F. Okay, so, kalau F dia not a good living group, so rate of reaction akan menurun. Same goes to this one, niklofal. Kalau saya increase concentrations of you punya niklofal, so can, sebab dia ada effect di sini, so bermaksud kalau saya increase OH, rate of reaction awak pun akan increase. So, because of that, SN2 reactions adalah by molecular. Okay. Niklofal and Rx react simultaneously. Niklofal dengan Rx ada effect kepada rate of reactions. So, the, it is also known as second order reaction sebab dia ada dua benda ataupun dua komponen yang effect dia punya rate of reactions. So, the rate of reaction depends in the concentrations of alkyl halide dan juga concentrations of your niklofal. Dua-dua ada effect. So, kalau you nak control your punya reactions, mesti control your punya Rx, mesti control your punya nuclear file. Okay. So, kita pergi balik pada SN1. Okay. So, SN1 tadi kalau you tengok, okay. So, you punya first step, contoh yang tadi tu, saya lukis dia balik. Okay. Ada F adalah Formations of carbo cation. So, dia akan jadi CH3, CH, CH3. So, kat sini you either positively charged. Okay, sebab F group awak dah hilang. So, tambah dengan F negatif sebab dia dah keluar. Right. So, bermaksud untuk first step awak which is you punya slow reactions hanyalah bergantung kepada you punya R. X. Okay. So, meaning that Okay. Meaning that kalau saya tukar Okay. 
Rx awak sekarang adalah secondary. Saya tukar kepada tertiary. Bermaksud awak punya karbokat ion adalah karbokat ion yang makin stable. So, rate of reaction awak akan meningkat. Sebab you kena ingat for SN1 reactions, dia lebih sukakan karbon yang lebih stable. So, tertiary is more stable than secondary. So, that's why rate of reaction akan meningkat. Alright. So, seterusnya, kalau saya tukar awak punya X group, daripada F, saya jadikan BR. So, BR is a better living group than F. So, bermaksud kalau saya tukar dia jadi BR, rate of reaction akan meningkat. So, apa jadi kalau saya increase concentrations of H2O? So, untuk reactions ni, atas ni dia punya nikrofal adalah H2O tadi kan? Nak boleh semak balik dengan yang atas tadi. So, saya malas nak scroll. So, kalau saya increase concentrations of H2O, so rate of reactions will not change. So, dia akan jadi no changes. Kenapa no changes? Sebab slow reactions hanya melibatkan you punya Rx. So, nikrofal tak terlibat dalam awak punya Okay, nuclear uh, first step. So, nuclear tak ada pun dalam step ni. Apa yang ada hanyalah you punya Rx. So, nuclear awak tidak memberikan sebarang impact on the rate of reactions. So, because of only Rx yang terlibat, sebab tu kita kenal reactions ni sebagai unimolecular. Only one uh, component yang react ataupun give the significant effect on the rate of reactions. So, because of satu je molecule, so, dia adalah first order reactions. Okay, so the rate of reactions is only depending on the concentrations of alkyl halide. So, kalau saya increase concentrations of you punya Rx, so bermaksud rate of reactions juga akan increase. Kalau saya increase concentrations of H2O, so there is no effect, so no changes. So, because of that, okay, sorry, because of that, untuk rate of reactions untuk SN2, so this is the punya equations, rate, equations, rate is equal to K is constant, concentrations of alkyl halide and concentrations of nucleophile. Tapi untuk SN1, rate of reactions dia adalah rate constant, alkyl halide sahaja, nucleophile dia tak effect. So kalau ada soalan yang berkaitan dengan rate of reactions, you can refer balik pada rate equations. So, macam mana you nak define you punya rate equations? So, you kena tahu dulu equations awak tu atau reactions awak tu adalah SN1 ataupun sorry, SN2 ataupun SN1. So, dia berkait. Kalau you salah define, so dia akan bagi you uh, so you akan derive kepada jawapan yang salah untuk soalan-soalan yang berkaitan. Okay, so be extra careful on this thing. Okay. So, yang ini uh, pun comparison on the SN2 dengan SN1. So, you boleh baca dulu. So, if you tak faham, you can consult me. Okay, kita boleh buat discussions on this part. Yang sama je, just another explanations. Okay, so next Untuk stereochemistry, so yang ini pun saya dah terangkan tadi. Untuk SN2, dia adalah backside attack. So, 180 degree away from the highlight group. So, stereochemistry adalah bentuk products. Okay, 3D structure untuk products. So, kalau SN2, product dia hanyalah bentuk inversions. Configuration at the stereogenic center. Stereogenic center, kalau tak ingat, refer balik chapter number 1. On the mirror image, okay. So, enter SN1, dia adalah nucleophilic attack can occur from either side, 100 degree away or the same locations of your highlight group. So, kalau same locations, you dapat retentions. Kalau different locations, you dapat inversions. Inversion mesti 180 degree away. So, kat sini ada bentuk dia. So, nanti kita continue dengan next video. Okay. Thank you guys.